ओलिक्स नेटवर्क एटीन मिशन पोषण भविष्य रोशन वीटकुमार उड़ा उड़ी अमल अलगू अड़ते अलीमार मुयचार 
பாஜக அரசு தமிழக மக்களை மூன்றாம் தர குடிமக்களை போல் நடத்தி வஞ்சித்து வருவதாக டிடிவி தினகரன் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் விழுப்புரம் மாவட்டம் பெரம்பலூர் கிராமத்தில் தற்கொலை செய்து கொண்ட மாணவி பிரதீபாவின் உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்திய பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் இதுபோன்ற துயர சம்பவங்கள் நடைபெறாமல் தடுக்கும் நோக்கில் நீட் தேர்வில் இருந்து தமிழகத்திற்கு நிரந்தர விலக்கு அளிக்கப்பட வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார் பாரதிய ஜனதா கட்சி தொடர்ந்து தமிழ்நாட்டின் மக்களை அவர்களை வேறு நாட்டைச் சேர்ந்தவர்கள் போல பார்க்கிறார்கள் அவர்களை மூன்றாம் தர குடிமக்களாக மத்திய அரசாங்கம் தமிழ்நாட்டு மக்களை வஞ்சிக்கின்றது என்பதுதான் நமது தமிழ்நாட்டு மக்களின் வருத்தம் அரசு பணிகளில் தாழ்த்தப்பட்டோர் மற்றும் பழங்குடியினருக்கு இடஒதுக்கீடு அடிப்படையில் பதவி உயர்வு வழங்க உச்சநீதிமன்றம் அனுமதி அளித்துள்ளது அரசு பணிகளில் பதவி உயர்வு வழங்கும் போது இடஒதுக்கீடு முறை பின்பற்றப்படுவது குறித்து டெல்லி ஹரியானா பஞ்சாப் உள்ளிட்ட மாநில உயர்நீதிமன்றங்கள் மாறுபட்ட தீர்ப்புகளை வழங்கின இதனை எதிர்த்து உச்சநீதிமன்றத்தில் பல்வேறு மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டன பதவி உயர்வில் தாழ்த்தப்பட்டோருக்கான இடஒதுக்கீட்டை டெல்லி உயர்நீதிமன்றம் ரத்து செய்ததை எதிர்த்தும் மத்திய அரசு உச்சநீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தது இந்த மனு நீதிபதிகள் ஏ கே கோயல் அசோக் பூஷன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது அரசு சார்பில் ஆஜரான கூடுதல் சொலிசிட்டர் ஜெனரல் மணீந்தர் சிங் இந்த விவகாரம் தொடர்பான பல்வேறு தீர்ப்புகளை குறிப்பிட்டு அரசு முடிவை பின்பற்ற அனுமதிக்க வேண்டும் என கூறினார் இதனையடுத்து தாழ்த்தப்பட்டோர் மற்றும் பழங்குடியினருக்கு சட்ட விதிகளுக்கு உட்பட்டு பதவி உயர்வில் இடஒதுக்கீடு அளிக்க நீதிபதிகள் அனுமதி அளித்தனர் இந்த தீர்ப்புக்கு வரவேற்பு தெரிவித்துள்ள மத்திய அமைச்சர் ராம்விலாஸ் பாஸ்வான் இதுவரை மூடியிருந்த கதவுகள் தற்போது திறக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் தேனி மாவட்டத்தில் குடும்ப பிரச்சனையில் தந்தையை துப்பாக்கியால் சுற்று கொலை செய்துள்ளார் மகன் ஆயுதப்படை காவலரான அவரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர் தேனி மாவட்டம் பெரியகுளத்தைச் சேர்ந்தவர் விக்னேஷ் பிரபு முப்பத்தி இரண்டு வயதான இவர் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு காவல்துறை பணியில் சேர்ந்து தற்போது தேனி காவல்துறை ஆயுதப்படையில் பணிபுரிந்து வருகிறார் மதுரையைச் சேர்ந்த ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி ஒருவருக்கு பாதுகாப்பு பணியில் தற்போது உள்ளார் விக்னேஷ் பிரபுவின் தந்தை அறுபத்தி வயதான செல்வராஜ் இவர் பெரியகுளத்தில் உள்ள ஒரு ஜவுளிக் கடையில் பணிபுரிகிறார் இந்நிலையில் செவ்வாய்க்கிழமை வழக்கம்போல் பணிக்கு சென்றுவிட்டு பெரியகுளத்தில் உள்ள தனது தந்தை வீட்டிற்கு சென்றுள்ளார் விக்னேஷ் சிறிது நேரத்தில் துப்பாக்கி சுட்ட சத்தம் கேட்கவே அக்கம் பக்கத்தினர் வீட்டிற்குள் சென்று பார்த்தபோது கட்டிலில் சடலமாக கிடந்துள்ளார் செல்வராஜ் தகவல் அறிந்த போலீசார் விக்னேஷை கைது செய்தனர் விசாரணையில் பல தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன விக்னேஷிற்கும் அதே பகுதியைச் சேர்ந்த காயத்ரி என்ற பெண்ணுக்கும் திருமணமாகி இரண்டு குழந்தைகளுடன் தேனியில் வசித்து வந்தனர் மது கஞ்சாவுக்கு விக்னேஷ் அடிமையானதால் மனைவி தனது குழந்தைகளுடன் அவரை விட்டு பிரிந்து சென்று விட்டார் மகனின் வாழ்க்கை சீர்குலைந்ததால் தந்தை செல்வராஜ் இதுகுறித்து எப்போதும் விக்னேஷுடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபடுவார் செவ்வாய் மதியம் ஜவுளிக் கடையில் பணியை முடித்துவிட்டு வீட்டிற்கு வந்த செல்வராஜ் கட்டிலில் படுத்திருந்தார் அப்போது இருவருக்கும் இடையில் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டுள்ளது அப்போது விக்னேஷுடன் கை துப்பாக்கி ஒன்றும் எஸ் எல் ஆர் ரக துப்பாக்கி ஒன்றும் இருந்துள்ளன வாக்குவாத முற்றவே ஆத்திரமடைந்த விக்னேஷ் எஸ் எல் ஆர் ரக துப்பாக்கியை காட்டி சுட்டுவிடுவதாக மிரட்டியுள்ளார் செல்வராஜ் அதற்கு பயப்படாமல் தொடர்ந்து பேசியுள்ளார் ஆத்திரமடைந்த விக்னேஷ் அவரது நெஞ்சுக்கு அருகில் வைத்து எஸ் எல் ஆர் ரக துப்பாக்கியால் சுட்டுள்ளார் செல்வராஜ் மார்பில் பாய்ந்த குண்டு அவரது முதுகையும் கட்டிலையும் துளைத்து வெளியேறியுள்ளது நடந்ததை உணர்ந்த விக்னேஷ் தந்தையின் கையை பிடித்தபடி அவரது தலைமாட்டில் தரையில் உட்கார்ந்திருந்தார் செல்வராஜின் வீட்டிலிருந்த இரத்த மாதிரிகள் மற்றும் தோட்டா உள்ளிட்ட தடயங்களை போலீசார் சேகரித்தனர் செல்வராஜின் உடலை உடற்கூராய்வுக்காக தேனி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் விக்னேஷ் மீது பெரியகுளம் தென்கரை போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனர் போதைக்கு ஆளான மகன் தந்தையே துப்பாக்கியால் சுட்டுக் கொன்ற சம்பவம் அப்பகுதி மக்களிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது ஒன்பதாம் வகுப்பு படித்துவிட்டு லண்டன் மாப்பிள்ளை என கூறி ஹோட்டல் அதிபர் மகளை பெண் கேட்ட இளைஞர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் சென்னை மன்னடியை சேர்ந்த அமுகுடையான் அமானுல்லாவின் மகன் முகமது அஸ்லம் அதே பகுதியை சேர்ந்த ஹோட்டல் அதிபர் சையது இப்ராஹிம் மகளை அமானுல்லா தனது மகன் அஸ்லமுக்கு பெண் கேட்டுள்ளார் 
அஸ்லம் எம்பிஏ படித்துவிட்டு லண்டனில் மாதம் ஒரு லட்சம் ரூபாய் ஊதியம் வாங்குவதாகவும் கூறியுள்ளார் அதனை நம்பி தனது மகளின் புகைப்படத்தை சையத் இப்ராஹிம் கொடுத்துள்ளார் ஆனாலும் சந்தேகத்தின் பேரில் விசாரித்த போது முகமது அஸ்லம் ஒன்பதாம் வகுப்பு வரையே படித்தது பின்னர் தெரிய வந்துள்ளது அதனால் அதிர்ச்சியடைந்த இப்ராஹிம் தனது மகளை மனம் முடித்துக் கொடுக்க மறுத்துள்ளார் இதனால் கோபமடைந்த முகமது அஸ்லம் தனக்கு நஷ்ட ஈடாக ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் கொடுக்க வேண்டும் என்றும் தர மறுத்தால் பெண்ணின் புகைப்படத்தை மாஃபிங் செய்து இணையதளத்தில் வெளியிட்டு விடுவேன் என்றும் மிரட்டியதாக கூறப்படுகிறது இதுகுறித்து இப்ராஹிம் அளித்த புகாரின் பேரில் முகமது அஸ்லமை கைது செய்த காவல்துறையினர் புழல் சிறையில் அடைத்தனர் மதுரை மாவட்டம் திருமங்கலம் அருகே தோண்டி போடப்பட்ட சாலை ஒரு மோதமாகியும் சீரமைக்கப்படாததால் பொதுமக்கள் அவதி அணிந்து வருகின்றனர் சாத்தங்குடி ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட போல்நாயக்கன்பட்டியில் சாலை சேதமடைந்திருந்ததால் புதிய சாலை அமைக்க கிராம மக்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர் இதனால் சுமார் நான்கு கிலோமீட்டர் தொலைவுக்கு சாலையோரம் கருங்கற்கள் கொட்டப்பட்டு சாலை தோண்டி போடப்பட்டது தற்போது ஒரு மாதமான போதும் சாலை அமைப்பதற்கான பணிகள் தொடங்கப்படவில்லை என பொதுமக்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் இதனால் இருசக்கர வாகனத்தில் வருபவர்கள் அடிக்கடி விபத்தில் சிக்குவதாகவும் அவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் அதிகாரிகளிடம் புகார் அளித்தும் சாலை பணிகளை தொடங்கவில்லை என்றும் பொதுமக்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் மாசாச்சு இந்த குரோர் தோண்டி போட்டு புள்ளம் திருவழியாகவும் போக முடியல பச்சைக்கோப்பம் பொட்டியாவளியாகவும் வர முடியல சாத்தங்குடியிலிருந்து எங்கூர் போல் நாய்க்கும்பிட்டிக்கு வர்றதுக்கும் வர முடியல இப்ப டெலிவரி ஆகினவர்களை ஆஸ்பத்திரிக்கு படக்கொண்டு கொண்டு போக முடியல இப்ப சோ முடியாத உள்ள முடியல இன்னைக்கு ஸ்கூலுக்கு பள்ளியிடத்துக்கு வந்த பிள்ளைகள் ஆட்டோ உள்ள வந்த உள்ள ரெண்டு உள்ள ஆட்டோ செஞ்சு ரெண்டு பேரும் ரொம்ப காயமாகி போனாங்க சென்னையை அடுத்த ஒட்டியம்பாக்கம் பகுதியில் தொடர் மணல் திருட்டு நடைபெறுவதாகவும் மணல் திருட்டில் ஈடுபடுவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் வண்டலூரில் தொடங்கி சோழிங்கநல்லூர் பக்கிங்காம் கால்வாய் வரை செல்லும் ஓடையில் மணல் திருட்டு நடைபெறுவதாக பொதுமக்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் கட்டுப்பாடின்றி மணல் அள்ளப்படுவதால் பெரிய குழிகளாக காட்சியளிக்கிறது ஓடை இது நடுவில் பதினஞ்சு ஊராட்சி இருக்குது பதினஞ்சு ஊராட்சி தாண்டி தான் அந்த தக்காவ போகுது எல்லா ஊராட்சியிலும் மணல் திருட்டு நடக்குது தானே தெரியல இப்போ ஒட்டிய மாதத்தில் வந்து அதிகமாக நடக்குது அதிகமான ஒரு வருஷமாக இந்த பகுதியில் அதிகமான ஆழமாக போட்டு அந்த ஜேசி எல்என்டிங்கிற ஒரு இயந்திரத்தை வச்சு அது எவ்வளோ ஆழம் போது அது எல்லாம் புல்லாம் மண் அள்ளி ஒரே ஆள் தனிப்பட்ட ஆள் வந்து இதை வந்து மண்ணு திருட்டோம் இந்த ஓடை பதினைந்திற்கும் மேற்பட்ட ஊராட்சிகள் வழியாக பயணிக்கிறது அத்தனை கிராமங்களில் உள்ள வயல்களுக்கும் பக்கிங்காம் கால்வாய்க்கும் தண்ணீர் செல்லும் இந்த ஓடையில் இருபது அடி ஆளும் வரை பள்ளம் தோண்டப்பட்டுள்ளதாகவும் இதனால் தண்ணீர் செல்வது தடைபட்டுள்ளதாகவும் பொதுமக்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் இந்த ஓடையை வந்து மண்ணு திருடுன்ற பேர்ல ஒரு வருஷமா திருடின்னு இருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல மழை வந்து எதுவா புல்லா வெளியே போச்சு தண்ணி அப்போ இந்த ஓடையில நேராக தண்ணி போகிற மாதிரி இருந்ததுன்னா வீட்டு பகுதிக்கெல்லாம் ஏறி இருக்காது இந்த ஓடை புல்லாக அங்கங்கே தடைப்பட்டு மண் வாரிட்டு வீட்டுங்க வழியாக வந்ததுனால தான் ஒட்டியும் பக்கத்தில் நிறைய சேதம் நடந்தது ஆனால் இதை நாங்கள் தாசில்தாரண்ட கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தோம் கலெக்டர்கிட்ட கொடுத்தோம் சிஎம்ஓண்ட கொடுத்தோம் ஆனால் இதுவரையில் எந்த நடவடிக்கையுமே எடுக்கல மணல் திருட்டில் ஈடுபடுபவர்கள் மீது அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க தயங்குவதாகவும் மணல் கொள்ளையை தடுத்து நிறுத்தி ஓடையை காக்க வேண்டும் என்றும் பொதுமக்கள் வலியுறுத்துகின்றனர் கர்நாடகாவில் அமைச்சரவை இன்று விரிவாக்கம் செய்யப்பட உள்ள நிலையில் பதவி ஏற்பவர்களின் பட்டியல் இதுவரை வெளியிடப்படவில்லை கர்நாடக சட்டமன்ற தேர்தலில் பாரதிய ஜனதா அதிக இடங்களை வென்ற போதும் பெரும்பான்மை இல்லாததால் ஆட்சி அமைக்கவில்லை அதே நேரம் முப்பத்தி ஏழு இடங்களில் மட்டுமே வெற்றி பெற்ற மதசார்பற்ற ஜனதா தளம் காங்கிரஸ் ஆதரவுடன் ஆட்சி அமைத்தது கடந்த இருபத்தி மூன்றாம் தேதி முதலமைச்சராக மதசார்பற்ற ஜனதா தளத்தின் தலைவர் குமாரசாமியும் துணை முதலமைச்சராக காங்கிரசின் பரமேஸ்வராவும் பதவியேற்றுக் கொண்டனர் அமைச்சர்களை தேர்வு செய்வது இலாக்கா ஒதுக்கீடு ஆகியவற்றில் பிரச்சினை ஏற்பட்டதால் அமைச்சரவை விரிவாக்கம் தாமதமானது இந்த நிலையில் இன்று பகல் இரண்டு பனிரெண்டு மணிக்கு ஆளுநர் மாளிகையில் புதிய அமைச்சர்கள் பதவியேற்றுக் கொள்கின்றனர் காங்கிரஸ் கட்சியை சேர்ந்த இருபத்தி இரண்டு பேரும் மதசார்பற்ற ஜனதா தளத்தை சேர்ந்த பனிரெண்டு பேரும் அமைச்சராக பதவியேற்க உள்ளார்கள் ஆனாலும் அவர்களின் பெயர்களோ இலாக்காக்களோ இதுவரை அறிவிக்கப்படவில்லை கடுமையான வறட்சி நிலவும் இன்றைய காலகட்டத்தில் சொட்டு நீர் பாசனத்திற்கான மானியத்தை உயர்த்தி வழங்க வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பில் உள்ளனர் நாமக்கல் மாவட்ட விவசாயிகள் அதை பற்றிய செய்தி தொகுப்பை தற்போது பார்க்கலாம் நாமக்கல் மாவட்டத்தில் உள்ள பதினைந்து ஒன்றியங்களில் எருமைப்பட்டி பேளுக்குறிச்சி உள்ளிட்ட ஏழு ஒன்றியங்கள் வறட்சியின் பிடியில் சிக்கி தவித்து வருகின்றன வறட்சியிலிருந்து தப்பிக்கவும் தண்ணீரை சிக்கனமாக பயன்படுத்தும் விதமாகவும் மாவட்டம் முழுவதிலும் எண்பது விவச
இந்த நிலையில் பயிரிடப்படும் பயிர்களுக்கு ஏற்றவாறு அரசு சொட்டு நீர் பாசனத்திற்கு மானியம் வழங்கி வருகிறது அது மட்டுமல்லாமல் விவசாயிகள் நலன் கருதி பத்திற்கும் மேற்பட்ட தனியார் நிறுவனங்கள் சொட்டு நீர் பைப்புகளை அமைத்துக் கொடுத்தும் வருகின்றன இவைகள் விவசாயிகளுக்கு ஊக்கம் கொடுத்தாலும் அரசு கொடுக்கும் சொட்டு நீர் பாசனத்திற்கான மானியம் போதுமானதாக இல்லை மேலும் தற்போது நான்கடிக்கு ஒரு துவாரம் அமைக்கப்பட்ட பைப் லைன் உள்ளது அவற்றை மூன்றடிக்கு ஒரு துவாரம் உள்ளது போல் வசதிகளை செய்து தந்தால் அனைத்து பயிர்களையும் பயிரிட ஏதுவாக இருக்கும் என சொட்டு நீர் பாசன விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் பாசனத்தின் மூலம் மரவள்ளி கிழங்கு மஞ்சள் போன்ற பயிர்களை விவசாயிகள் பரவலாக பயிரிட்டு வருகின்றனர் பாசனத்திற்கு போதிய தண்ணீர் இல்லாததால் பத்து ஏக்கர் நிலத்தில் இரண்டு அல்லது மூன்று ஏக்கரில் மட்டுமே சொட்டு நீர் பாசனம் செய்ய முடிகிறது தற்போது இந்த பகுதி விவசாயிகளுக்கு பொக்கிஷமாக அமைந்துள்ள சொட்டு நீர் பாசனத்திற்கான மானியத்தை அரசு உயர்த்தி வழங்க வேண்டும் மூன்றடிக்கு ஒரு துவாரம் உள்ளது போல் பைப் லைன்களை அழைத்துக் கொடுத்தால் கரும்பு வாழை போன்ற பயிர்களையும் பயிரிட்டு நல்ல மகசூலை பார்க்கலாம் அரசாங்கம் என்ன செய்யணும் ஒரு நாலடிக்கு கொடுக்கற மானியத்துக்கு அந்த தகுந்த பயிருக்காக ஒரு மூணடி அந்த உண்டான உபகரணங்களை கொடுத்தா நல்லா இருக்கும் ஏன்னா அப்போதான் விவசாயத்தை வந்து செழிக்க முடியும் இப்ப இல்லாத சூழ்நிலையில நம்ம சிரமமான இருக்கிற காரணம் மழை இல்லாத காரணம் இப்ப போர்ல இருந்து கிணத்துல தண்ணி சேமிச்சுட்டு பிறகுதான் நம்ம வந்து சொட்டு நீர் பாசனத்துக்கு பண்றோம் அதனால இப்ப அந்த அரசாங்க கொடுக்கற நூறு சதவீதம் மானியம் வந்து போதுமானது இல்ல கடும் வறட்சியால் மிரட்சியை சந்தித்து வரும் விவசாயிகளுக்கு சொட்டு நீர் பாசனம் தற்போது கை கொடுத்துள்ளது மகிழ்ச்சியே சொட்டு நீர் பாசனத்திற்கான மானியத்தை உயர்த்தி விவசாயிகளின் எதிர்பார்ப்பை அரசு பூர்த்தி செய்தால் மழை வளம் குறைந்தாலும் வேளாண்மை செழிக்கும் விவசாயம் நிலைக்கும் என்பதே விவசாயிகளின் எதிர்பார்ப்பாக இருந்து வருகிறது நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு செய்திகளுக்காக நாமக்கல்லிலிருந்து ரவிக்குமார் திண்டுக்கல் பொள்ளாச்சி நான்கு வழிச்சாலை திட்டத்திற்காக நிலம் கையகப்படுத்தும் அறிவிப்பானைக்கு இடைக்கால தடை விதித்து உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவிட்டுள்ளது திண்டுக்கல் பொள்ளாச்சி இடையே நான்கு வழிச்சாலை அமைப்பதற்கு நிலம் கையகப்படுத்தப்பட உள்ளதாக கடந்த மார்ச் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி அறிவிப்பானை வெளியிடப்பட்டது இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து சத்திரப்பட்டியை சேர்ந்த அழகிய அண்ணன் உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்துள்ளார் அதில் நான்கு வழிச்சாலைக்கு நிலம் கையகப்படுத்தப்பட்டால் சத்திரப்பட்டி அரசப்பட்டி காவேரி அம்மாப்பட்டி ரெட்டியப்பட்டி உள்ளிட்ட கிராமங்களை சேர்ந்த ஏராளமான விவசாய நிலங்கள் பாதிக்கப்படும் என்பதால் அறிவிப்பானைக்கு இடைக்கால தடை விதிக்க வலியுறுத்தியிருந்தார் நீதிபதிகள் முரளிதரன் கிருஷ்ணவல்லி ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன்பு விசாரணைக்கு வந்த இந்த வழக்கில் நிலம் கையகப்படுத்துதல் அறிவிப்பானைக்கு இடைக்கால தடை விதிக்கப்பட்டது மேலும் இதுகுறித்து தமிழக நெடுஞ்சாலைத்துறை செயலர் திண்டுக்கல் மாவட்ட நெடுஞ்சாலைத்துறை நிலம் கையகப்படுத்தும் அதிகாரி ஆகியோருக்கு நோட்டீஸ் அனுப்ப உத்தரவிட்டு வழக்கு விசாரணையை ஒத்திவைத்தனர் உலகமே உற்று நோக்கும் அமெரிக்கா மற்றும் வடகொரிய அதிபர்களின் சந்திப்பு நிகழ இன்னும் ஆறு நாட்களே உள்ளன தற்போது அந்த சந்திப்பு நடைபெறும் நட்சத்திர விடுதியின் பெயர் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது முக்கியத்துவம் வாய்ந்த அந்த இடம் பற்றி தற்போது பார்க்கலாம் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு ட்ரம்ப் வடகொரிய அதிபர் கிம் ஜோங் உன் இருவரும் சிங்கப்பூரில் வரும் பனிரெண்டாம் தேதி இந்திய நேரப்படி காலை ஆறரை மணிக்கு சந்தித்து பேச உள்ளது ஏற்கனவே உறுதி செய்யப்பட்டுவிட்டது இந்நிலையில் சந்திப்பு நிகழும் நட்சத்திர விடுதியை வெள்ளை மாளிகையின் செய்தி தொடர்பாளர் சாண்டர்ஸ் தற்போது அறிவித்துள்ளார் சென்டோசா தீவில் உள்ள சாபெல்லா நட்சத்திர விடுதியில் இந்த சந்திப்பு நிகழவுள்ளது அரசியல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பெரிய தலைவர்களின் சந்திப்பு இந்த விடுதியில் நிகழ்வது இதுவே முதல் முறையாகும் தென்சீன கடலை பார்த்தவாறு சந்திப்பு அறைகளை கொண்ட இந்த விடுதி இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு கட்டப்பட்டது நூற்றி பனிரெண்டு சொகுசு அறைகளை கொண்டது மூன்று புறமும் கடல் உள்ளதால் ஒரே ஒரு வழியாக மட்டுமே மற்ற பகுதிகளின் நிலப்பரப்பை அடைய முடியும் அது பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை எளிதாக்கும் என கருதியுள்ள சிங்கப்பூர் அரசு இந்த விடுதி உள்ள சென்டோசா தீவில் சிறப்பு நிகழ்ச்சிக்கான பகுதியாக அறிவித்து கடும் கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளது அதன்படி இந்த பகுதிக்குள் நுழைபவர்களும் அவர்களது உடைமைகளும் கடுமையாக சோதிக்கப்படும் ஆளில்லா விமானங்கள் பறக்க பேனர்கள் கொடிகள் வைக்கவும் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த நிகழ்வை பதிவு செய்ய உலகம் முழுவதும் இருந்து இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு பத்திரிகையாளர்கள் வருவார்கள் என்பதால் அவர்களுக்கான வசதிகளும் செய்யப்பட்டுள்ளன ஏற்கனவே கடந்த வாரம் அமெரிக்க மற்றும் வடகொரிய அதிகாரிகள் சாபில்லா விடுதியில் தங்கி சந்திப்புக்கான ஏற்பாடுகளை செய்துள்ளனர் சந்திப்பு இந்த விடுதியில் நிகழ்ந்தாலும் டிரம்பும் கிம் ஜோங் உன்னும் வேறு விடுதியில் தங்குவார்கள் என கூறப்படுகிறது அதில் கிம் ஜோங் உன் நாள் ஒன்றுக்கு 
மூன்று லட்சத்தி எழுபதாயிரம் ரூபாய் வாடகை கொண்ட சொகுசு அறையில் தங்க விரும்புவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது அந்த செலவை ஏற்கப் போவது அமெரிக்காவா அல்லது சிங்கப்பூரா என்பது இதுவரை உறுதி செய்யப்படவில்லை மேலும் பல அண்மை செய்திகளுக்கு தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் இது நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு